ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಇವುಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಇವುಗಳ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೂರು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಫಿಗರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೇಬಲ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಅಬೌವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಬಲ್ ಫಿಗರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಗರ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಲೇಬಲ್ ಫಿಗರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ಸರ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಬಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಿಗರ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಲೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಸರ್ ಆ ಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ನ ಫಿಗರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಗರ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ್ಲೂ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅದಾಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫ್ ನೈನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಥೀಸೀಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗ